ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு தெரிஞ்சது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ரா ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக கிடைக்கும் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிஞ்சது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிபீஸ் முக்கடில் வச்சு செய்யக்கூடியது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரெசிபி வந்து சிக் பீஸ் ஃபில்லிங் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சாண்ட்விச் இல்லைனா நீங்கள் ரேப் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து மூக்கடில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நைட் ஃபுல்லாக ஊற வைங்க அதுக்கப்புறம் வேக வச்சுட்டு நல்லா கையில் மசிச்சு பார்த்திங்கன்னா மசிகிற அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் வேக வச்சது இதை நல்லா ஃபோர்க் வச்சு மசித்து எடுத்துக்கலாம் இது கூட இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி க்ரீன் கலர் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் குடை மிளகாய் நல்லா பொடியானா இருக்குனது அப்புறம் கொஞ்சம் பாலக்கீரை கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தால் லாஸ்ட்டாக நல்லா பொடியானா இருக்குன்னு வெங்காயம் நல்லா பொடியானா இருக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் சாப்பிடும்போது வாயிலாது மாட்டாமல் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் மூக்கடில் மட்டும் ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேக வச்சு கூட வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி அண்ட் இதை ஸ்டோரும் பண்ணலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் நல்லா தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் காரம் வந்து கம்மியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ம மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தோன்னா இதுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ வெறும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்ம மிக்சியில் வந்து ஒன்றும் பாதிமா காஞ்ச மிளகாய் அடிச்சுட்டு அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கை வச்சு நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்படி பிணைஞ்சிங்கன்னா இது வந்து அந்த வெங்காயம் அப்புறம் மூக்கடலில் இருக்கிற தண்ணிலாம் நல்லா சேர்ந்து எல்லாமே நல்லா கலந்து வரும் அப்போ உங்களுக்கு ஃபில்லிங் வைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை வந்து தனியாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சில்னஸ் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட கடைசியாக தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் புளி புளிப்பு வேணும்னா நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தயிர் சேர்க்கும் போது நல்லா வந்து ஜூஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி நான் வந்து ஓட் பிராண்ட் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இதில் அந்த ஃபில்லிங் நல்லா வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா ஏதாச்சும் சீஸ் சீசனிங் மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து கார்லிக் அண்ட் ரெட் பெல் பெப்பரோட சீசனிங் என்கிட்ட இருந்துச்சு அது தான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா பெப்பர் இல்லை கார்லிக் பவுடர் ஆனியன் பவுடர் இல்லை லைட்டாக வந்து புதினா இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் சிக் பீஸ் வந்து மூக்கடில் வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச் ஸோ இது நீங்கள் ஒரு இது சாப்பிட்டிங்கனாவே நல்லா வந்து லன்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு தாங்கும் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒருத்தர் நம்ம ஆஃபீஸ் போகிற டைமில் ஒருத்தருக்கு மார்னிங் எழுந்து செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம் கிட்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி தான் இதில் எந்த எக்ஸ்டர்னல் விஷயமும் நம்ம ஆட் பண்ணல வீட்லேயே செஞ்சது எல்லாமே வந்து ஹெல்தியான விஷயம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து ஃபலாஃபல் ரெசிபி இது வந்து ஒரு வெஜி பால் மாதிரி தான் பட் வெறும் சிக் பீஸ் மட்டும் வச்சு செய்ய போகிறோம் வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக வந்து கிட்ஸ் லவ்விங் ஸ்நாக்காக இருக்கும் ஸ்நாக் மட்டும் கிடையாது இது நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் கூட ரேப்பில் கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு மூணு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு பாதி வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ரஃபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு 
ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ வந்து இந்த ரெசிபி சூப்பராக இருக்கும் அதோட கலர் அண்ட் ஃப்ளேவர் வந்து கொத்தமல்லி வச்சு தான் நல்லா வரும் இதை ஒரு வாட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நல்ல ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சது இது வேகலாம் வைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஊற வச்சுருந்தால் போதும் ஊற வச்ச மூக்கடலே வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் அதுக்கப்புறம் நம்ம காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போது தண்ணி விடாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா வராது ஏன்னா நம்ம இதை வந்து பொறிக்க போகிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரெட் கிரம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு முக்காடில் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அதில் வந்து கால் கப் அளவுக்கு பிரெட் கிரம் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட பிரெட் கிரம்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பிரெட்டை வந்து பல்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டும் பொறிக்கலாம் நல்லா வரும் நீங்கள் டைரெக்டாக பிடிச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பொறிச்சிடலாம் இல்லைனா கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறிச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நான் உருட்டி பார்க்குறேன் உருட்டி பார்க்கும்போது எனக்கு நல்லா ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பொறிச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சின்னதாக ஒரு பீஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உடனே மேலே எலும்பி வரணும் அப்போ கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஃபலாஃபல்ஸை பொறிச்சிடலாம் நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பால்ஸ் அப்படியே தட்டிட்டு கட்லெட்ஸ் மாதிரி கூட தவா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இது ஒரு ஒன் மினிட் வரைக்கும் அப்படியே விடுங்க நல்லா ஒரு சைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஸ்நாக்காக சாப்பிடலாம் ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப் மேனீஸ் இல்லைன்னா ஹம்மஸ் மாதிரி சாஸ் வச்சுட்டு அப்படி இல்லைன்னா ராப்ஸில் வச்சு சாப்பிட்லாம் கட்லெட்ஸ் மாதிரி பேட்டிஸ் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பர்கர் சாண்ட்விச்சில் வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் மூக்கடலையோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வைட்டமின் பி சிக்ஸ் அண்ட் வைட்டமின் சி ரிச் அதுக்கப்புறம் இதில் கால்சியம் ஹாஸ்பரஸ் மெக்னீஷியம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கும்போது சிக்கன் இல்லைனா மீட் சாப்பிடாதவங்க வந்து அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இதை எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ப்ரோட்டீன் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நல்லா கொன்னிறமாக வ பொறிச்சாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டான ஒரு ஸ்நாக் ஏன்னா மூக்கடில் வந்து எப்போவுமே நமக்கு சீப்பாக எல்லா ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெளியில் நல்லா க்ரிஸ்பியாக உள்ளே வந்து சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக வந்து சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணதுனால இந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஃப்ளேவரும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்னோடய ஃபேவரட் ஸ்ப்ரெட் இல்லைனா சாஸ் இது வந்து ஹம்மஸ் ரெசிபி நீங்கள் வெறும்னா கேரட் இல்லை குக்கும்பர் செல்லரி இதெல்லாம் சாப்பிட பிடிக்காதவங்க இதை வந்து கூட சாஸாக வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது மெயினாக வந்து ஷவர்மாவோட ரேப் வரும் இல்லையா பீட்டா பிரெட் அது கூட தான் நிறைய சாப்பிடுவாங்க பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி சாப்பிட்டாலும் சளிக்காத ஒரு ரெசிபி இது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ஐம்பது கிராம் போல் வெள்ளை எள் எடுத்துக்கோங்க இது லைட்டாக வந்து வறுத்துக்கலாம் இது வந்து தஹினி சாஸ்னு ஒன்று வைக்கும் நம்ம கடையில் அது இல்லை அது நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு ஹம்மஸில் சேர்த்துக்கலாம் தஹினி சாஸ் வந்து ஜஸ்ட் எல்லில் 
எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஒரு க்ரீம் மாதிரி அடித்து வச்சுருப்பாங்க அதுதான் அந்த தகினி சாஸ் ஸோ இப்போ எள் இந்த மாதிரி பொறிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் எடுத்துருங்க அடுப்புலேருந்து எள் கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதும் மூணு பல் பூண்டு அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க எள் கூடவே ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன் உங்கள் கிட்டே ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் வெஜிடபிள் ஆயில் இல்லைன்னா சல்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஹை ஸ்பீடில் ஒரு வாட்டி அடித்து எடுத்துக்கோங்க கூடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க எவ்வளோ நைஸாக அரையுதோ அந்தளவுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே மிக்சி சாரில் இப்போது நல்லா வேக வச்சு எடுத்த மூக்காடில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் போல் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு கலந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹம்மஸ் ரெடி ஆக போகுது நல்ல ஹை ஸ்பீடில் அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சுத்தமாக அரையிலனா எவ்வளோ க்ரீமியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் கைண்ட் ஆஃப் மைனீஸ் மாதிரி இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் வந்து டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது நிறைய இருக்கும்போது நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு மேலே சீசனிங் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் இல்லைனா கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் பெப்பர் கூட சேர்த்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னோட ரெசிபிஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய்